ஹலோ ஃப்ரெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா ஏடபிள்யூஎஸ் அமேசான் வெப் சர்வீசஸோட சீரீஸ் தான் கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் அது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான டாபிக் இசி டூ சர்வர் ஸோ இசி டூ பற்றி நிறைய வீடியோஸ் வந்து நான் அப்லோட் பண்ணியிருக்கேன் வித் ஹேண்ட்ஸ் ஆனோட ஸோ அந்த வீடியோஸோட லிங்க் எல்லாமே நான் கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் கொடுக்குறேன் பார்க்காதவங்க போய் பாருங்கள் டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் அதுக்கு முன்னாடி நம்மளோட சேனலை நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் பட்டனை ப்ரெஸ் பண்ணி ஆல்ங்கிறத கிளிக் பண்ணிக்கோங்க அப்போ தான் நான் போகிற எல்லா வீடியோஸும் உங்களுக்கு உடனுக்குடன் அப்டேட் ஆகும் ஓகேங்களா ஸோ இன்றைக்கி நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா இசி டூவில் ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான ஒரு டாப்பிக்குங்க அதாவது இப்போ ஒரு இசி டூ இன்ஸ்டன்ஸ் அதாவது ஒரு இசி டூ சர்வர் வந்து எப்படி லான்ச் பண்ணணும் விண்டோஸ் யூஸ் பண்ணி லினக்ஸ் யூஸ் பண்ணி எப்படி லான்ச் பண்ணணும் அதை எப்படி ரிமோட் எடுக்கணும் அதெல்லாம் நம்ம ப்ரீவியஸ் வீடியோஸில் பார்த்தோம் ஓகேங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு இசி டூ இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம லான்ச் பண்ணுறப்ப அதில் பார்த்திங்கன்னா ஒரு ஆப்ஷன் வரும் என்னென்னா இசி டூ இன்ஸ்டன்ஸ் பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஆப்ஷன் கேட்கும் அதில் கூட பார்த்திங்கன்னா ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்சஸ் ரிசர்வ்டு அண்ட் டெடிக்கேட்டட் இந்த மாதிரிலாம் ஆப்ஷன்ஸ் இருக்கும் நான் கூட லான்ச் பண்ணுறப்போ இதெல்லாம் இப்போதைக்கு அப்படியே டிஃபால்ட்டாக இருக்கட்டும் நம்ம பின்னாடி டீட்டெயிலாக பார்க்கலாம் அப்படின்னு நான் சொல்லியிருப்பேன் ஹேண்ட்ஸ் ஆன் பண்ணும்போது சரிங்களா ஸோ அதை பற்றி தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் டீட்டெயில்டாக பார்க்க போகிறோம் அதாவது இசி டூ இன்ஸ்டன்சஸ் பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன்ஸ் ஸோ என்னென்ன ஆப்ஷன்ஸ்லாம் இருக்குது எந்தெந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்னென்ன மாதிரி ஆப்ஷன்ஸை வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொல்லிவிட்டு நம்ம இந்த வீடியோ ஃபுல்லாக நம்ம கிளியராக பார்க்கலாம் ஸோ இந்த வீடியோவை எங்கேயுமே ஸ்கிப் பண்ணாமல் லாஸ்ட் வரைக்கும் பாருங்கள் அப்போ தான் உங்களுக்கு கிளியராக புரியும் ஸோ இசி டூ இன்ஸ்டன்சஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஃபோர் டைப்ஸ் ஆஃப் பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு அவைலபிளாக இருக்குங்க ஃபஸ்ட் ஒன் ஆண்ட் டிமாண்ட் இன்ஸ்டன்சஸ் செகண்ட் ஒன் ரிசர்வ்டு இன்ஸ்டன்சஸ் தேர்ட் ஒன் ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்சஸ் ஃபோர்த் ஒன் டெடிக்கேட்டட் ஹோஸ்ட் ஸோ அப்படின்னா என்னென்னு சொல்லிட்டு ஜஸ்ட் ஓரலாக பார்க்கலாம் அதுக்கப்புறம் நம்ம ஒவ்வொன்றத்தை பற்றியும் நம்ம டீட்டெயில்டாக நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் ஆண்ட் டிமாண்ட் இன்ஸ்டன்சஸ் ஸோ ஆண்ட் டிமாண்ட்னால் நமக்கே தெரியும் பே அசி கோ பேசஸ் சரிங்களா நம்ம எவ்வளோ நமக்கு தேவை அவ்வளோ நம்ம யூஸ் பண்ணிட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் மட்டும் நம்ம என்ன பண்ணால் போதும் பே பண்ணால் போதும் தட் இஸ் ஆண்டிமன் ஸோ இதை பற்றி நம்ம நிறைய வீடியோஸ் நம்ம போட்டிருக்கோம் சரிங்களா ஸோ இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் ஷார்ட் டேர்ம் ஒர்க் லோட்ஸ் சரிங்களா அதாவது ஷார்ட் டேர்ம் ஒர்க் லோட்ஸ் அப்படின்னா என்னது அப்படின்னா ஒரு ஷார்ட் பர்டிகுலர் டைத்துக்குள்ளே எனக்கு வந்து இந்த ஒர்க் முடிஞ்சிடும் புரியுதுங்களா ஒரு லாங் டேர்ம் கமிட்மெண்ட் எனக்கு எதுவுமே தேவைப்படாது ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஒர்க் லோட்ஸ் தான் எனக்கு தேவை இல்லைன்னா ஒரு ப்ரிடிக்டபிள் ப்ரைஸிங் சரிங்களா என்னோடய பட்ஜெட் வந்து இவ்வளோ தான் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ப்ரிடிக்டபிளாக இருக்குது எனக்கு ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் கமிட்மெண்ட் இல்லை ஒரு ப்ரிடிக்டபிள் ப்ரைஸிங் ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வி கோ ஃபார் திஸ் பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன் தட் இஸ் ஆண்டிமன் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம எவ்வளோ யூஸ் பண்ணுறோமோ அதுக்கு தகுந்தாப்பில் மட்டும் பே பண்ணால் நம்ம போதும் கரெக்டுங்களா ஸோ இதில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எனக்கு காஸ்ட் அமௌண்ட் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹைங்க ஸோ ப இதை பற்றி நம்ம டீட் பார்க்கலாம் ஒரு ஸோ இதுனா இட் இஸ் சூட்டபிள் ஃபார் லாங் டேர்ம் ஒர்க் லோட்ஸ் சரிங்களா ஸோ லாங் ஒர்க் லோட்ஸ்க்கு வந்து என்ன அப்படின்னா இது வந்து எனக்கு சூட்டபிளாக இருக்கும் ஸோ இதில் டூ டைப்ஸ் இருக்குது கன்வெர்டபிள் ரிசர்வ்டு இன்ஸ்டன்சஸ் அனதர் ஒன் இஸ் ஸ்கெடியூல்டு ரிசர்வ்டு இன்ஸ்டன்சஸ் ஸோ இது ரெண்டு என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா கன்வெர்டபிள் ரிசர்வ்டு இன்ஸ்டன்சஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா லாங் ஒர்க் லோட்ஸ் வித் ஃப்ளெக்சிபிள் இன்ஸ்டன்சஸ் ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் அப்படின்னா என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா நம்மளோட அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம் வீக் எப்போ வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா அந்த மினிமம் ஒன் இயர்க்குள்ளே புரியுதுங்களா ஸோ ஃப்ளெக்சிபிள் இன்ஸ்டன்சஸ் பட் ஆனால் மினிமம் ஒன் இயருக்கு நம்ம ரிசர்வ் பண்ணியாச்சு தட் இஸ் ஒன் டைப் ஆஃப் கமிட்மெண்ட் ஓகேங்களா பட் என்னது அப்படின்னா இந்த கன்வெர்டபிள் ரிசர்வ்டு இன்ஸ்டன்சஸ்ங்கிறது என்னது அப்படின்னா லாங் ஒர்க் லோட்ஸ் வித் ஃப்ளெக்சிபிள் இன்ஸ்டன்சஸ் சரிங்களா அது நம்மளோட சாய்ஸ் தான் ஃப்ளெக்சிபிள் ஸோ செகண்ட் ஒன் இஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்கெடியூல்டு ரிசர்வ்டு இன்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னா என்னென்னா இதுக்கு என்ன எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்ன
ஆனால் என்ன ஒரு மெயின் ட்ராபேக் பார்த்தீங்க அப்படின்னா கேன் லூஸ் இன்ஸ்டன்சஸ் அட் எனி டைம் சரிங்களா எப்போ வேணாலும் நம்ம இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம மிஸ் பண்ணலாம் ஸோ என்னென்னா ரிலையபிலிட்டி எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப கம்மி லெஸ் ரிலையபிள் அதான் என்னது அப்படின்னா ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்சஸ் ஸோ ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்சஸ் ஏன் வந்து எனக்கு கேன் லூஸ் இன்ஸ்டன்சஸ் நம்ம ஏன் சொல்கிறோம் அப்படின்னு பார்த்திங்க அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரி தாங்க அதாவது பிட் பண்ணலாம் ஏலத்தில் வந்து நம்ம அந்த இன்ஸ்டன்ஸை வந்து நம்ம எடுக்கலாம் டக்குன்னு எனக்கு தேவைப்படுது அப்படின்னா நம்ம பிட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் ரொம்ப ரொம்ப எனக்கு மற்ற இன்ஸ்டன்சஸ்க்கு வந்து க பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷனை கம்பேர் பண்ணுறப்போ இது எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப காஸ்ட் வந்து எனக்கு கம்மி ஆனால் வந்து நீங்கள் பிட் பண்ணி எடுத்துட்டீங்க ஆனால் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கீங்க பட் ஃப்யூச்சரில் வந்து ஃப்யூச்சரில் இருக்கக்கூடிய அந்த வரக்கூடிய அந்த அதோட மார்க்கெட் ப்ரைஸ் வந்து நீங்கள் எடுத்தப்போ உள்ள மார்க்கெட் ப்ரைஸை விட எனக்கு அதிகமாக இருந்தது அப்படின்னா அந்த டைமில் நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னா இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து லூஸ் ஆகிடும் லாஸ் ஆகிடும் ஸோ அதான் என்னது அப்படின்னா இட் இஸ் லைக் ஷேர் மார்க்கெட் மாதிரி சரிங்களா ஸோ கம்மியாக இருக்கப்போ நம்ம எடுத்துப்போம் அதிகமாக இருக்கப்போ நம்ம சேல்ஸ் பண்ணிக்குவோம் இல்லை ஸோ அதே மாதிரி தான் நம்ம கம்மியாக இருக்கப்போ நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் அந்த டைமில் வந்து அதை இன்ஸ்டன்ஸோட அதோட காஸ்ட் வந்து எனக்கு அதிகமாக இருந்தது அப்படிங்கிறப்போ வி கேன் லூஸ் அவர் இன்ஸ்டன்சஸ் ரைட் ஸோ ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸ்னால் என்ன அப்படிங்கிறது புரிஞ்சிருக்கும் தென் லாஸ்ட் ஒன் இஸ் டெடிக்கேட்டட் ஹோஸ்ட் ஸோ டெடிக்கேட்டட் அப்படின்னா என்ன அப்படிங்கிறது நமக்கே தெரியும் சரிங்களா ஸோ இந்த இடத்துல டெடிக்கேட்டட் ஹோஸ்ட் அப்படின்னா என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு என்டையர் ஃபிசிக்கல் சர்வரையுமே நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா புக் பண்ணிடுறது சரிங்களா ஸோ ஒரு புக் ஆன் என்டையர் ஃபிசிக்கல் சர்வர் சென்டர் ஸோ அதான் என்னது அப்படின்னா டெடிக்கேட்டட் ஹோஸ்ட் ஸோ இதை பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீட்டெயில்டாக ஒன் பை ஒன்னாக பார்க்கலாம் ஸோ எப்படி கேட்கலாம் மேபி எப்படி கேட்கலாம் எக்ஸாம்பிள் பார்த்திங்க அப்படின்னா விச் ஒன் பெஸ்ட் பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன் அப்படின்னு கொடுத்து ஏதாவது ஒரு கேஸ் கொடுத்துருவாங்க சரிங்களா ஒரு சுச்சுவேஷன் கொடுத்துட்டு ஸோ இந்த மாதிரி டைமில் நீங்கள் எந்த மாதிரி இன்ஸ்டன்சஸ் வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுவீங்க அப்படின்னு சொல்லிட்டு உங்களை கொஸ்டின் வந்து அரேஸ் பண்ணலாம் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி கேட்கலாம் விச் ஒன் இஸ் த பெஸ்ட் பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஏதாவது ஒரு பர்டிகுலர் கேஸ் கொடுத்து அவங்க கொஸ்டின் கேட்பாங்க புரியுதுங்களா ஓகே ஸோ இப்போ ஒன் பை ஒன்னாக நம்ம கொஞ்சம் டீட்டெயில்டாக பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்னென்னு ஓரளவு புரிஞ்சிருக்கும் ஸோ ஃபஸ்ட் ஒன் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஈஸி டு ஆண்டிமன் இன்ஸ்டன்சஸ் ஸோ ஆண்டிமன் இன்ஸ்டன்சஸ்னா என்னன்னு சொல்லிட்டோம்னா நமக்கு தெரியும் ஷார்ட் டைம் ஒர்க் லோட் இல்லைனா ப்ரிடிக்டபிள் ப்ரைஸிங் கரெக்டுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம யூஸ் பண்ணுவோம் ஸோ இதே வந்து பார்த்தீங்கன்னா லெனக்ஸ் விண்டோஸ் இந்த ஒய்சஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா எப்படி சார்ஜ் பண்ணுவாங்கன்னா பில்லிங் பர் செகண்ட் சரிங்களா நீங்கள் யூஸ் பண்ணுற ஒவ்வொரு செகண்டுக்கும் எனக்கு சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்கும் ஆஃப்டர் தி ஃபஸ்ட் மினிட் யூசேஜ் ஃபஸ்ட் மினிட் யூசேஜ் அதை முடிஞ்சதுக்கு அப்புறம் மாட்டி ஒவ்வொரு செகண்டு எனக்கு என்ன ஆகிட்டு எனக்கு சார்ஜ் ஆகிட்டு இருக்குங்க ஸோ அதான் ஆண்டிமேண்ட் அப்படின்னாலே என்ன அர்த்தம் பேப்பர் செகண்ட் ஒவ்வொரு செகண்ட் எனக்கு என்ன ஆகிட்டு இருக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ண யூஸ் பண்ண எனக்கு பே அமௌண்ட் வந்து எனக்கு ஆகிட்டு இருக்கும் சரிங்களா ஸோ லெனக்ஸ் ஆர் விண்டோஸில் பில்லிங் பர் செகண்ட் அண்ட் மற்ற ஓ ஒய்சஸில் ஆல் அதர் ஒய்சஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா பில்லிங் பர் ஹவர் சரிங்களா மேக் ஒய்ஸ் இந்த மாதிரி நிறைய ஒய்சஸ்லாம் இருக்குது பார்த்திங்களா ஸோ அதிலலாம் பார்த்திங்கன்னா அவர் பேஸில் எனக்கு சார்ஜ் பண்ணுவாங்க புரியுதுங்களா ஸோ மற்ற எல்லா பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன்ஸை வந்து கம்பேர் பண்ணுறப்போ இந்த ஆண்டிமன் இன்ஸ்டன்சஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஹேஸ் தி ஹையஸ்ட் காஸ்ட் காஸ்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப ரொம்ப அதிகங்க பட் நோ அப் ஃப்ரண்ட் பேமெண்ட் அப் ஃப்ரண்ட் பே பண்ணுறேன்னு எதுவுமே எனக்கு இங்கே கிடையாது புரியுதுங்களா காஸ்ட் வந்து எனக்கு அதிகமாக இருந்தாலும் அப் ஃப்ரண்ட் பேமெண்ட் எனக்கு இங்கே எதுவும் எனக்கு தேவையில்லை அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா நோ லாங் டேர்ம் கமிட்மெண்ட் எதுவுமே எனக்கு லாங் டேர்ம் நம்ம எனக்கு ஒரு கமிட்மெண்ட் எனக்கு இருக்குது இருக்காது எனக்கு ஒரு ஏன்னா நம்ம ஷார்ட் டேர்ம்காக தான் நம்ம ஆக்சுவலி அதை நம்ம எடுக்கிறோம் கரெக்டுங்களா ஸோ நம்ம எப்போ வேணாலும் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் வி கேன் ஸ்டாப் ஸ்டார்ட் அட் எனி டைம் புரியுதுங்களா பேஸ்ட் ஆன் அவர் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் ஸோ நம்மளோட ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ் கேட்ட அப்படி நம்ம ஸ்டார்ட் பண்ணிக்கலாம் ஸ்டாப் பண்ணிக்கலாம் சரிங்களா ஸோ இது வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா ரெக்கமெண்டட் ஃபார் ஷார்ட் டேர்ம் அண்ட் அன்இன்டர்ப்டட் ஒர்க் லோட்ஸ் சரிங்களா ஸோ ஒரு அன்இன்டர்ப்டட் ஒர்க் லோட்ஸ் உங்களுக்கு வேணும் இல்லை ஒரு ஷார்ட் டேர்ம் ஒர்க் லோட்ஸ் வேணும் அப்படின்னு சொன்னால் அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நீங்கள் எந்த ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஆண்டிமன் இன்ஸ்டன்ஸ் பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷனை நீங்கள் ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் 
எனக்கு புரியுதுங்களா இப்போ உங்களுக்கு புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ அடுத்து பார்த்திங்கன்னா இந்த பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன்ஸில் பார்த்திங்க அப்படின்னா அப்ஃப்ரண்ட் பேமெண்ட்டே எனக்கு இதுலேயும் தேவையில்லை ஸோ அப்ஃப்ரண்ட் பேமெண்ட்டே இல்லை அப்படின்னா எனக்கு மேக்ஸிமம் டிஸ்கவுண்ட் இருக்காது பார்ஷியல் அப்ஃப்ரண்ட் சரிங்களா நீங்கள் அப்ஃப்ரண்ட் அமௌண்ட் வந்து பாதி கட்டுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு ஒரு ப்ளஸ் அந்த ப்ளஸ் ரேஞ்சில் எனக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் கொடுக்குறாங்கன்னு வச்சுக்கோங்க ஸோ அடுத்து நீங்கள் இதெல்லாம் ஃபுல் அப்ஃப்ரண்ட்டுமே நீங்கள் கட்டிட்டீங்க அப்படின்னா ஸோ என்னென்னா உங்களுக்கு நிறைய டிஸ்கவுண்ட் சரிங்களா ட்ரிபிள் டிஸ்கவுண்ட் ஸோ இந்த மாதிரி நீங்கள் அந்த பேஸ்டு ஒன் ஹவர் அந்த அப்ஃப்ரண்ட் ஃபீஸ் அதை பேஸ் பண்ணி நமக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா அந்த டிஸ்கவுண்ட் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து நமக்கு இருக்கும் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஒரு இந்த ரிசர்வ் ரிசர்வ் இன்ஸ்டன்ஸ்னால என்ன இருக்கும் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஒரு பர்டிகுலர் அமௌண்ட் ஒரு பர்டிகுலர் டூரேஷனுக்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா ரிசர்வ் பண்ணிக்கலாம் பர்டிகுலர் இயருக்கு சரிங்களா ஸோ ரிசர்வ் இயர் ஸ்பெசிஃபிக் இன்ஸ்டன்ஸ் ஓகே ஓகே ஸோ இதை வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும்னா இது ரெக்கமெண்டட் ஃபார் ஒரு ஸ்டடி ஸ்டேட் யூசேஜ் அப்ளிகேஷன் ஸோ ஒரு ஸ்டடி ஸ்டேட் அப்ளிகேஷன்ஸில் வந்து நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ரிசர்வ்டு இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் சரிங்களா ஸ்டடி ஸ்டேட் அப்ளிகேஷன்ஸ்ங்கிறது நான் என்னங்கிறது உங்களுக்கு தெரியும் உங்களுக்கு ஸோ உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ ஒன் இயர்க்கு எனக்கு தேவைப்படும் டூ இயர்ஸ்க்கு எனக்கு தேவைப்படும் த்ரீ இயர்ஸ்க்கு தேவைப்படும் ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு ஸ்டடி ஸ்டேட் யூசேஜ் அப்ளிகேஷன்ஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னா வி கோ ப்ரிஃபர் ரிசர்வ் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் கிளியர் ஓகே ஸோ தேர்ட் ஒன் இஸ் ஈஸி டு ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸஸ் சரிங்களா ஸோ நான் ஆல்ரெடி நான் சொன்ன மாதிரி மற்ற பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன்ஸ் எல்லாத்தையும் கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஹையஸ்ட் டிஸ்கவுண்ட் இன் ஏடபிள்யூஎஸ் ஸோ எதில் கொடுக்குறாங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸில் தான் கொடுக்குறாங்க கேன் கெட் டிஸ்கவுண்ட் அப் டு நைன்டி பர்சன்ட் கம்பேர் டு ஆண்டிமேன் இந்த ஆண்டிமேன் கம்பேர் பண்ணுறப்போ ஆண்டிமேனுக்கு நீங்கள் கட்டுற பேமெண்ட்டில் நைன்டி பர்சன்ட் டிஸ்கவுண்ட் எனக்கு ஆகுதுங்க எதில் அப்படின்னா இந்த ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸில் பட் என்ன டிஃப்ரென்ஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா எனக்கு என்னென்னா அந்த ஆண்டிமேன் சரிங்களா <laughs> So the most cost efficient instances in AWS ஏடபிள்யூஎஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அதுவும் பார்த்திங்க அப்படின்னா இந்த ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸஸ் தாங்க மோஸ்ட் காஸ்ட் எஃபிஷியன்ட் சரிங்களா ஓகே ஸோ இது வந்து சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இது எது எந்த மாதிரி ஒர்க் லோட்ஸில் வந்து இது வந்து யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு வச்சுக்கோங்களேன் ஈவன் எனக்கு ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட எனக்கு ஒரு பெரிய ப்ராப்ளம் கிடையாது நான் திருப்பி ரீ அட்டம்ப்ட் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம என்ன பண்ணலான்னா ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸஸ் வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஏற்கனவே நான் சொன்ன மாதிரி ஏன்னா நீங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் திடீர்னு வந்து எனக்கு அது லூஸ் ஆனிச்சு அப்படின்னு சொன்னால் நம்மளோட ஒர்க் வந்து எனக்கு ப்ராப்ளம் அஃபெக்ட் ஆகிறதுக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி நேரத்தில் ஈவன் ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் கிடையாது அந்த மாதிரி டைமில் நம்ம என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம இந்த ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம பிட் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா ஸோ யூஸ்ஃபுல் ஃபார் ஒர்க் லோட்ஸ் தட் ஆர் ரீசிலன் டு ஃபெயிலியர் சரிங்களா ஸோ ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட எனக்கு ஒரு ப்ராப்ளம் இல்லை அப்படின்னா நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் ஓகே லைக் எந்த மாதிரி அப்படின்னா இப்போ டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் ஒர்க் லோட்ஸ் பார்த்தீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் என்ன இருக்கும் ஈவன் எனக்கு ஒன்று ஃபெயிலியர் ஆனால் கூட த அதர் வில் பி குட் அந்த அதர் ஒன் வில் பி குட் சரிங்களா ஸோ டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னால என்ன அர்த்தம் நிறைய டிஸ்ட்ரிபியூட்டர்னாலே டிஸ்ட்ரிபியூட் சர்வர்னால் நீங்கள் கேள்விப்பட்டிருப்போம்ல சரிங்களா ஸோ அந்த மாதிரி ஒன்றில் எனக்கு பிரச்சனை ஆனால் கூட எனக்கு இன்னொன்று வந்து எனக்கு நல்லாயிருக்கும் கரெக்டுங்களா ஸோ அந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் நம்ம எதை ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா இந்த ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணிக்கலாம் ஸோ பேட்ச் ஜாப்ஸ் அண்ட் டேட்டா அனாலிசிஸ் இமேஜ் ப்ராசஸிங் ஸோ இந்த மாதிரி இதெல்லாம் வந்து அப்படின்னா ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸஸ் பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன்ஸ்க்கு ஒரு பெஸ்ட் எக்ஸாம்பிள்ஸ்னு நம்ம சொல்லலாம் புரியுதுங்களா ஸோ ஒரு அடுத்து பார்த்தோம் அப்படின்னா சிம்பிளாக சொல்லணும் அப்படின்னா இட் இஸ் நாட் சூட்டபிள் ஃபார் கிரிட்டிக்கல் ஜாப்ஸ் சரிங்களா ஒரு கிரிட்டிக்கலாக நீங்கள் ஒரு கிரிட்டிக்கல் டேட்டா பேஸ் நான் மெயின்டைன் பண்ணோம் இல்லை ஒரு கிரிட்டிக்கல் ஜாப் அப்படின்னா அந்த மாதிரி நேரத்தில் நீங்கள் என்ன யூஸ் பண்ண ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடாது அப்படின்னா இந்த ஸ்பாட் இன்சன்ஸ் வந்து நம்ம ப்ரிஃபர் பண்ணக்கூடாது புரியுதுங்களா ஏன்னா எப்போ வேணாலும் எனக்கு இன்சன்ஸ் வந்து எனக்கு லாஸ் ஆகிறதுக்கு எனக்கு சான்சஸ் இருக்குது ஸோ அதை மட்டும்
பண்ணிக்கலாம் மே ஷேர் ஹார்ட்வேர் வித் அதர் இன்ஸ்டன்சஸ் இன் சேம் அக்கௌண்ட் சரிங்களா அந்த அக்கௌண்ட்டுக்குள்ளே இருக்கக்கூடிய மற்ற இன்ஸ்டன்சஸ்க்கு நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் ஷேர் பண்ணிக்கலாம் புரியுதுங்களா அந்த ஹார்ட்வேரை ஸோ அதான் என்னது அப்படின்னா ஈஸி டு டெடிக்கேட்டட் இன்ஸ்டன்சஸ் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க ஓகே ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஈஸி டு டெடிக்கேட்டட் ஹோஸ்ட்னா என்ன அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஓகே ஸோ நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி விச் பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன் இஸ் சூட்டபிள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு கொஷின்ஸ் கேட்பாங்க அவங்களுக்கு ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இப்போ நம்ம ஒரு சுச்சுவேஷன் வந்து கன்சல்ட் பண்ணிக்கலாம் இப்போது ஸ்டேயிங் இன் ரெசார்ட் ஸோ அதை வந்து ஒரு ரெசார்ட்டில் வந்து நம்ம தங்குறது ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி நம்ம இதை ஒரு எக்ஸாம்பிளை கன்சல்ட் பண்ணி நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இதை வந்து நான் ஆன்டிமேன்ஸ் பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன் இதை யூஸ் பண்ணி நான் பண்ணுறேன் அப்படின்னா இப்போது நம்ம ஒரு ரெசார்ட்டுக்கு நம்ம எப்போ வேணாலும் போகலாம் எப்போ வேணாலும் வரலாம் புரியுதுங்களா அது நம்மளோட இஷ்டம்தான் நம்ம எப்போ போகிறோமோ அப்போ தங்கிட்டு அதுக்கு தகுந்தபடி அதுக்கான வாடகை மட்டும் நம்ம பே பண்ணிட்டு வந்தால் போதும் புரியுதுங்களா ஸோ இந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் புரியுதுங்களா நம்ம என்ன ப்ரிஃபர் பண்ணலாம் அப்படின்னா ஆன்டிமேண்ட் இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன் எப்போ நமக்கு தேவையோ சரிங்களா இப்போ எனக்கு ரெண்டு நாள் தேவை ஒரு நாள் தேவை நம்ம எவ்வளோ நாள் தங்குறோமோ அதுக்கு மட்டும் த தங்கிக்கிட்டு அதுக்கு தகுந்தாப்பில் மட்டும் நம்ம அமௌண்ட்டை பே பண்ணிட்டு நம்ம வந்துகிட்டே இருக்கலாம் ஸோ அதான் என்னது அப்படின்னா ஆன்டிமேண்ட் இதே எனக்கு இல்லை எனக்கு வந்து ஒரு ஒன் மந்த்துக்கு நான் கண்டிப்பாக நான் இந்த ரெசார்ட்டில் தான் நான் இருக்கணும் எனக்கு இங்கே எனக்கு ஒரு வேலை இருக்குது எனக்கு ஸோ ஒன் மந்த் டூ மந்த்ஸ் வரைக்கும் எனக்கு இங்கே வேலை இருக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒரு ரிசர்வ் பண்ணுறோம் பார்த்தீங்களா ஸோ இங்கே ரிசர்வ்ங்கிறது வந்து மினிமம் எனக்கு என்னதுன்னா ஒன் இயர் வரைக்கும் கண்டிப்பாக நான் ரிசர்வ் பண்ணி ஆகணும் சரிங்களா ஸோ இப்போ நீங்கள் சிக்ஸ் மந்த்ஸ் எனக்கு தேவைப்பட்ட நம்ம என்ன தான் பண்ணணும் ஒன் இயர் தான் நம்ம ரிசர்வ் பண்ணி ஆகணும் கரெக்டுங்களா ஸோ இப்போ ரிசர்வ்டு அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம என்ன பண்ணலாம் ரிசர்வ் பண்ணி நம்ம பண்ணலாம் நம்ம நினைக்கலாம் இப்போது சிக்ஸ் மந்த்ஸ் தான் எனக்கு தேவைப்படுதுனா நான் ஏன் அதை ஒன் இயருக்கு நம்ம ரிசர்வ் பண்ணோம் நம்ம எவ்வளோ தோ அதுக்கு மட்டும் நம்ம சிக்ஸ் மந்த்ஸ் வரைக்கும் நம்ம யூஸ் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு நம்ம இந்த ஆன்டிமாண்ட்லேயே நம்ம பே பண்ணிடலாமேனு பார்த்தோம் அப்படின்னா நான் ஆல்ரெடி சொன்ன மாதிரி ஆன்டிமாண்ட்ங்கிறது எனக்கு வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஹையஸ்ட்டு அமௌண்ட் வந்து எனக்கு ரொம்ப அதிகமாக இருக்கும் இதில் எந்த ஒரு டிஸ்கவுண்ட்டும் எனக்கு கிடையாது பட் ரிசர்வ்டில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் ஒன் இயருக்கு நீங்கள் ரிசர்வ் பண்ணுறீங்கன்னா அப் ஃப்ரண்ட் பேமெண்ட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னு சொன்னால் அதுக்கு தகுந்தப்பில் எனக்கு என்ன இருக்கும் அப்படின்னா நிறைய டிஸ்கவுண்ட்ஸ் வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க அவங்களுக்கு ஸோ அவங்களுக்கு வந்து அமௌண்ட் வந்து நிறைய எனக்கு கம்மியாகும் இந்த ரிசர்வ்டில் போனோம் அப்படின்னு சொன்னால் ஸோ நெக்ஸ்ட் பார்த்திங்க அப்படின்னா ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்சஸ் இப்போ ஸ்பாட் இன்ஸ்டன்ஸ் நம்ம யூஸ் பண்ணுறோம் அப்படின்னா இப்போ வந்து அந்த ஹோட்டலில் இருக்கக்கூடிய எந்தெந்த ரூம்லாம் எனக்கு லக்ஸூரியாக ரொம்ப ஃப்ரீயாக இருக்கோ ஸ்பேசியஸாக இருக்கோ ஸோ எனக்கு பிடிச்ச ரூம்லாம் நம்ம என்ன பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னா நம்ம அதை பிட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் என்ன அப்படின்னா ஒரு ஹையஸ்ட் பிட்டர் எனக்கு வராங்க ரொம்ப இப்போ நீங்கள் எடுத்ததை விட எனக்கு வந்து ஹையஸ்ட்டு வருது அதை விட எனக்கு அமௌண்ட் ஜாஸ்தியாக கொடுக்குறதுக்கு மற்றவங்க ரெடியாக இருக்காங்க அப்படிங்கிற பட்சத்தில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் எனி டைம் அந்த ரூம் அவுட்டில் நீங்கள் போகிறதுக்கு நம்ம ரெடியாக இருக்கணும் புரியுதுங்களா ஸோ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் ஸோ ஃப்ரீயாக இருந்தது அப்படின்னா நமக்கு பிடிச்ச ரூமெல்லாம் நம்ம பிட் பண்ணி நம்ம எடுத்துக்கலாம் பட் அதை நம்ம பண்ண பேமெண்ட் பண்ணதை விட ஹையஸ்ட் பிட்டர் வராங்க அப்படின்னு சொன்னால் நம்ம எந்த நேரத்தில் வேணாலும் நம்ம அந்த ரூம் அவுட்டு வெளியில் போகலாம் அண்ட் ஃபோர்த் ஒன்னஸ் பார்த்திங்க அப்படின்னா அந்த என்டையர் பில்டிங் பில்டிங்கையுமே நம்ம என்ன பண்ணுறது அப்படின்னா ஃபுல்லாகவே நம்ம புக் பண்ணுறது வி புக் ஆன் என்டையர் பில்டிங் சரிங்களா ஆஃப் த ரிசார்ட் சரிங்களா ரெசார்ட்டோட என்டையர் பில்டிங்கையுமே நம்ம பண்ணுறதா புக் பண்ணுறதா என்னது அப்படின்னா இந்த டெடிக்கேட்டட் ஹோஸ்ட் புரியுதுங்களா ஸோ இப்போ உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கும் அப்படின்னு நினைக்கிறேன் ஸோ திரும்ப ஒன் செகண்ட் நீங்கள் ரிப்பீட் பண்ணி பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஸோ அந்த பர்ச்சேசிங் ஆப்ஷன் எந்தெந்த மாதிரி சுச்சுவேஷனில் எந்தெந்த மாதிரி இன்சன்ஸ் வந்து நம்ம பர்ச்சேஸ் பண்ணோம் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு டெஃபினட்டாக உங்களுக்கு புரியும்னு நினைக்கிறேன் ஸோ என்னோட இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தது அப்படின்னு சொன்னால் லைக் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப